வணக்க நண்பர்களை கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஜியோகிரபியில இந்த பகுதியில இருந்து கண்டிப்பா கேள்வி வரும் அப்படின்னு நம்பப்படுற பகுதி இது மண் வளத்தை பத்தி கேட்கிற பகுதி இது ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்ல இருப்பீங்க மண் வளத்தை பத்தி ஏதாவது ஒரு கேள்வியாவது அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன் கொஸ்டின் ஆவது கேட்பாங்க ஓகேங்களா சோ அதனால தான் இந்த பகுதியில இருந்து நாங்க வீடியோ பண்ணிருக்கோம் டெபினட்டா ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா நம்ம அடிச்சே ஆகணும் ஜியோகிரபில அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாயில் ரீசோர்ஸ் அதாவது மண் வளம் மண் வளம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து டிகேடு பிளான்ஸ் ஓகேங்களா சோ டிகேடு பிளான்ஸ் அனிமல் சப்ஸ்டன்ஸ் மினரல் லைக் சிலிகா கிளே சாக் அண்ட் சோ ஆன் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் கால் ஹியூம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த மண்ணுக்குள்ள வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த கம்போசிட் ஆகி இருக்கும் சோ இத வந்து நிலையான கூட்டு பொருள்களாக இல்லாமல் இருந்தாலும் மண்ணுல அடங்கியுள்ள பொருட்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து மக்கிய தாவரங்கள் விலங்கின பொருட்கள் சிலிக்கா களிமண் சுண்ணாம்பு சாக்னா சுண்ணாம்பு போன்ற கனிமங்கள் மற்றும் இலை மக்கும் எனப்படும் உயிர் சத்து பொருட்கள் இலை மக்கு எனப்படும் உயிர் சத்து பொருட்கள் இதெல்லாமே இருக்கும் சோ சாயில் பெர்டிலிட்டி பத்தி நம்ம பாக்கணும் ஓகேங்களா சோ சாயில் பெர்டிலிட்டி மண்ணுடைய வளம் அதை பத்தி கண்டிப்பா பாக்கணும் மண்ணுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் ஓகேங்களா சோ மிக நுண்ணிய சத்துக்கள் இருக்குங்க மண்ணுல சோ அந்த மிக நுண்ணிய சத்துக்கள் அதாவது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிப்பாங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப சல்பர் ஓகேங்களா சோ இந்த சல்பர் அதாவது கந்தகம் குளோரின் செம்பு மேங்கனீஸ் மாலித்தீன் போரான் இரும்பு கோபால்ட் துத்தநாகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சோ இங்கிலீஷ்ல நீங்க ரைட் சைட்ல பாத்துட்டே வாங்க சோ இது எல்லாம் வந்து இருக்கிறது தான் சோ இதே சமயம் வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா என் பி கே அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என் பி கே யோட ரேஷியோ என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் சோ இதை பத்தி நம்ம அடுத்து பாக்கலாம் என் பி கே அதாவது நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா சோ இதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப எசன்சியலானது இது இந்த இந்த ரேஷியோ வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த மண்ணுல என்ன போட்டாலும் வரும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப பசுமை புரட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்பி கே வச்சுதான் வந்து உங்களுக்கு உரம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சோ இந்த பசுமை புரட்சி உங்களுக்கு தெரியும்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் சோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் எதுக்கு சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு புரட்சி அதாவது கலர் ரெவல்யூஷன் இல்லைன்னா ரெயின்போ ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க கலர் ரெவல்யூஷன் வேற ரெயின்போ ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது வானவில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வண்ணங்களா இருக்கும் சோ ஒயிட் ரெவல்யூஷன் வெள்ளை புரட்சி நீல புரட்சி அதுக்கப்புறம் ஊதா புரட்சி பிளஸ் பிங்க் ரெவல்யூஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க கிரே ரெவல்யூஷன் கோல்டன் ரெவல்யூஷன் ஹார்டிகல்ச்சருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் இல்லைன்னா வந்து ரெயின்போ ரெவல்யூஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ இதை பத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து பாக்கலாம் முக்கியமான மண் வகைகள் பத்தி கண்டிப்பா பாக்கணுங்க முக்கிய மண் வகை மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஐந்து இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்தது ஐந்து வகை இருக்குங்க ஆனா இதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ராவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி இந்த மாதிரி புக்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவும் புக்ஸ் என்ன சொல்ல மண் வகை இருக்கும் ஆனா அதுக்கெல்லாம் போக வேணாம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சில நம்ம ஸ்கூல் புக்ல அதாவது இது பத்தாவது புக்கு ஸ்கூல் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது மட்டும் பார்த்தா போதுமானது ஓகேங்களா இந்தியாவில் இருக்கிற மண் வகைகளை வந்து மொத்தம் வேளாண் முக்கியத்துவத்தை பொறுத்து ஐந்து வகையா வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க வண்டல் மண் அலுவியல் சாயில் கரிசல் மண் பிளாக் சாயில் ரெட் சாயில் அதாவது செம்மண் சரளை மண் லாட்ரைட் சாயில் சொல்லுவாங்க வறண்ட பாலைவன மண் ஆரைட் அண்டு டெசர்ட் சாயில் சோ இதுல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா வண்டல் மண் ஓகேங்களா சோ அலுவியல் சாயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அலுவியல் சாயில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு மண் வகையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அலுவியல் அதாவது இந்த சமவெளி டெல்டாவில் இருக்கிற வண்டல் மண் தான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகேங்களா சோ மொத்தம் சமவெளியில இருக்கும் டெல்டாவில் இருக்கும் அதே சமயம் 
கடற்கரை சமவெளி அதாவது இப்ப நம்ம கடற்கரை சமவெளி சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பூம்புகாரரை சொல்லலாம் ஓகேங்களா காவேரி பூம்பட்டினம் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காவேரி நதி வந்து காவேரி தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டாவில் அந்த டெல்டா பகுதி இல்லைன்னா கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிற சமவெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டல் மண்ணை தூவி விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அவ்வளவு நெற்களஞ்சியம்னு சொல்ற தஞ்சை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த காவேரினால தான் தஞ்சை இருக்கு காவேரி இல்லை அப்படின்னா தஞ்சையே கிடையாது ஸோ இதைத்தான் வந்து காவேரி வேணும் காவேரி தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ காவேரியில காவேரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால இருந்து வேணும் கர்நாடகாவில இருந்து நமக்கு தண்ணி வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் நிறைய போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்ப மண் வகையில பாத்தீங்கன்னா வண்டல் மண்ல வந்து ரெண்டு வகையா சொல்லுவாங்க சோ அலுவியல் சாயில் டூ டைப்ஸ் ஆ டிவைட் பண்ணுவாங்க ஒன்னு காதர் அதுக்கப்புறம் பாங்கர் தமிழ்லையும் காதர் மற்றும் பாங்கர்னா காதர் அப்படின்னா புதிய மண் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து ஆறு வந்து வரும்போது அதாவது புதுசா வந்து இந்த காவிரி திறந்து விடுவாங்க சோ திறந்து விடும்போது அப்ப வந்து சில மண்ணை எடுத்து வந்து சேர்த்துக்கும் அந்த படுகையில வந்து சேர்த்து விட்டு போகும் ஓகேங்களா சோ மண் புதுசா ஒரு மண் வரும் சோ அதைத்தான் வந்து காதர்னு சொல்றாங்க சோ அதே சமயம் வந்து பாங்கர் ஓகேங்களா சோ பாங்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பழைய மண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாங்கர்னா ஓல்டு அலுபியம் ஓகேங்களா சோ ஓல்டு அலுபியம் இது கொஞ்சம் களிமண் மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் காதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வெளிர் நிறமா இருக்கும் லைட் கலரா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அந்த மண் எடுத்து பார்த்தாலே லைட் கலரா இருக்கும் அதுவே வந்து நீங்க பாங்கர் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் பழைய அலுவியல் ஓகேங்களா சோ பழைய வண்டல் மண் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இதுல வந்து இந்த வண்டல் மண்ல என்னென்னலாம் வந்து இருக்கும் என்னென்னலாம் விளையும் அப்படின்னா ரைஸ் அதாவது நெல் கோதுமை கரும்பு பருத்தி எண்ணெய் வித்துக்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்ரா படுக ஓகேங்களா சோ இந்த இடமும் சமவெளி அதாவது சில இடத்துல வந்து சனல் ஓகேங்களா சோ அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சனல் வந்து பரிடுவாங்க குறிப்பா அந்த பங்களாதேஷ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ பங்களாதேஷ் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் இந்த பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜூட் அதாவது சனல் கல்டிவேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இதன் காரணமா தான் வந்து வண்டல் மண்ணில் சனல் வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ உலக லெவல்ல சனல்ல ஒரு முக்கிய இடம் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு இருக்கு அதே சமயம் பங்களாதேஷும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சனல்ல முன்னணியில இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன் பங்களாதேஷ் அப்படின்னா வந்து பிரம்மபுத்திரை பிரம்மபுத்திரா ரிவர் வந்து இருக்கிறதுனால தான் வந்து சனல் உற்பத்தி அங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு சோ அதே சமயம் வந்து இந்த அலுவியல் சாயில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து சட்லஜ் ஓகேங்களா குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா சட்லஜ் கங்கை யமுனை காந்தர் காந்தக் சொல்லுவாங்க தமிழ கொடுத்துருக்கு காண்டக் அதுக்கு அடுத்து காக்ரா காக்ரா ரிவர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப பேமஸ் ஓகேங்களா காக்ரா ரிவருக்கு இன்னொரு பேருக்கு சரஸ்வதின்னு சொல்றாங்க நம்பப்படுது சோ அதே சமயம் எந்தெந்த பகுதிகள் அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மற்றும் மேற்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மேற்கு வங்காளம்னாலே உங்களுக்கு சனல் தான் ஞாபகத்து வரணும் வேற எதுவுமே ஞாபகத்துல வரக்கூடாது சனல் ஓகேங்களா சோ இந்தியாவிலேயே வந்து சனல் உற்பத்தி செய்யற வெகு சில இடத்துல மேற்கு வங்கமும் ஒன்று ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து காவேரி படுகை இந்த இடம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வண்டல் மண் அதாவது அலுவியல் சாயில் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரிசல் மண் கரிசல் மண் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் சாயில் சொல்லுவாங்க இது வந்து தீப்பாறைகள் அதாவது இக்னீஷியஸ் ராக் சொல்லுவாங்க இப்ப லாவான்னு சொல்லுவோம் என்னன்னா வந்து எரிமலையில இருந்து சொல்லுவோம் எரிமலையில இருந்து வர்ற அந்த லாவா இல்லைன்னா வந்து உள்ளக்குள்ள இருந்தா மேக்மா வெளியே வந்துருச்சுன்னா லாவா இந்த லாவாவில இருந்து வர்றதுதான் வந்து தீப்பாறை ஓகேங்களா அந்த தீப்பாறையில இருந்து கருப்பா மண் வரும் அது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா வந்து இந்த வெதர் கண்டிஷன் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சுற்றுச்சூழல்னால வந்து சிதை உற்று அதுக்கப்புறம் உருவாகும் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கோதாவரி நர்மதை தபதி இந்த ஆற்று பள்ளத்தாக்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கும் கோதாவரி கிருஷ்ணா நர்மதை மற்றும் தபதி இப்ப தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இம்மன் கோதாவரி நர்மதை மற்றும் தபதி மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க கிருஷ்ணா குடுக்கல நம்ம 
டிஎன்பிசில கீ எங்க இருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் புக்ல இருந்து தான் எடுப்பாங்க சோ கிருஷ்ணா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிருஷ்ணாவை மறந்துட கூடாது ஓகேங்களா சோ கோதாவரி நர்மதை தபதி மூணு மூணு தான் கொடுத்திருக்காங்க கிருஷ்ணா கொடுக்கறவங்க நினைக்க கூடாது கிருஷ்ணா இங்கிலீஷ் புக்ல இருக்கு சோ ரெண்டு பேருமே பயனடைய வேண்டும்ங்கிறதுனால தான் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் புக் ரெண்டு சேர்த்தே நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ வேற எந்த வீடியோவும் வேற எந்த யூடியூப் சேனலையும் நீங்க பார்க்க முடியாது ஒரே நேரத்துல தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இணைத்தே வந்து கொடுக்கற ஒரே யூடியூப் சேனல் கற்பத ஏஎஸ் மட்டும் சரி நம்ம வந்து அடுத்தது பாக்கலாம் இந்த மண் வந்து ஆறு மீட்டர் ஆழத்துக்கு வந்து பதிஞ்சு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ கருப்பு நிறத்துல இருந்து கொஞ்சம் பழுப்பு நிறம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் பிளாக்ல இருந்து செஸ்ட்நட் பிரவுன் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஏறக்குறைய பார்த்தா கருப்பா இருக்கும் ஓகே சோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைம் அதாவது லைம் ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க சோ சுண்ணாம்பு இரும்பு பொட்டாசியம் அலுமினியம் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் கார்பனேட் இதுல எல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே சமயம் இந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் மற்றும் நைட்ரஜன் பிளஸ் வந்து உயிரி பொருட்கள் சொல்லுவாங்க ஆர்கானிக் மேட்டர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும் ஓகேங்களா லேக் இன் பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் அண்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி இருக்குல்ல தண்ணி மற்றும் ஈரப்பதத்தை வந்து கொஞ்சம் தேக்கி வைக்கும் சிறப்பு இதுக்கு இருக்கு சோ இதன் காரணமா வந்து இதுல என்னென்னலாம் விளையும் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு தெரியுது இதுல என்னென்னலாம் விளையும் அப்படின்னா டொபாக்கோ அதாவது புகையிலை எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆயில் சீட்ஸ் ஓகேங்களா சோ பிளஸ் சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் சன்ஃபிளவர் ஆயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் சோ அந்த மாதிரி எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கரும்பு இந்த மாதிரி கரும்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிளாக் சாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரும்பு வந்து விளையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பொங்கல் சீசன் சோ அதனால கேட்கலாம் சோ கரும்பு வந்து இதுல வந்து விளையும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது என்னன்னா காட்டன் பருத்தி நெல் கோதுமை சோளம் தின வகைகள் மற்றும் கரும்பு ஓகேங்களா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ அடுத்தது வந்து இந்த கருசல் மண் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா மான்சிஸ்டர் சொல்ற பகுதி எல்லாமே வந்து இந்த கருசல் மண் நிறைந்த பகுதி தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு மான்சிஸ்டர் ஆஃப் சவுத் ஏதாவது சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு இந்த திருப்பூர் இதெல்லாம் வந்து பின்னலாடைக்கு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது ஓகேங்களா சோ காட்டன் வந்து ஜாஸ்தியா அங்க இருக்கும் பருத்தி ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ அதே சமயம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா மும்பை சூரத் சொல்லுவாங்க சூரத் பட்டு மும்பை இந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குங்க சோ அதனாலதான் அகமதாபாத வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்றாங்க சோ கரிசல் மண் அதாவது பிளாக் சாயில் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வந்து செம்மண் ஓகேங்களா சோ பழங்கால படிக பாறைகள் அதாவது இப்ப ஆன்சியன் கிறிஸ்டலைன் அண்ட் மெட்டமாபிக் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ உருவா உருமாறும் ஓகேங்களா உருமாறிய பாறைகள் சொல்லுவாங்க மெட்டா அப்படின்னா வந்து உருமாறும் மெட்டா அப்படின்னா வந்து உருமாறுற பாறைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இது எல்லாமே வந்து ரெட் கலர்ல சிவப்பு கலர்ல இருக்கும் செம்மண் பார்த்தா ரொம்ப சிவப்பா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க செம்மண்ல வந்து இரும்பு சத்து அதிகம் சோ அதனால வந்து அது சிவப்பா இருக்கு சோ இப்ப சொல்லுங்க செவ்வாய் கிரகம் ஏன் சிவப்பா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் செம்மனுக்கு ஏன் வந்து சிவப்பா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் செவ்வாய் கிரகமும் வந்து செவ்வாய் கோலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவப்பா இருக்கிறதுக்கான காரணம் இரும்பு சத்து தான் ஓகேங்களா சோ பெரஸ் கண்டன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இங்க அயன் கொடுத்திருக்காங்க சோ அயன் கண்டன் சொல்லலாம் அதே சமயம் பெரஸ் கண்டன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இந்த கலர் ஒரு சில இடத்துல மாறுங்க சில இடத்துல பிரவுன் கலரா இருக்கும் சில இடத்துல மஞ்ச கலர்ல ஓகேங்களா சோ வெளி சிவப்பு இல்லைன்னா வந்து சில இடத்துல வந்து மஞ்சள் கொஞ்சம் பழுப்பு முதல் மஞ்சள் வரை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ இந்த செம்மல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது ஏற்கனவே சொல்லிருந்தேன் கரிசல் மண்ல ஈரம் ஈரப்பதம் அதாவது இந்த மாய்ஸ்டர் வந்து தக்க வச்சுக்கும் ஆனா இந்த செம்மனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாய்ஸ்டரை தக்க வைக்க தெரியாது சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா புவர் இன் அதாவது இதுல வந்து என்னென்ன சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ லைம் அதாவது சுண்ணாம்பு நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்றவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் 
ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சோ அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்மண்ணுல ஏற்ற உரம் போடுறதுனால நல்ல வளம் மிக்க மண்ணா மாத்தலாம் நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியா எது இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த செம்மண் தான் ஓகேங்களா சோ இதுல கோதுமை நெல் பருத்தி இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெட் சாயில் கவர்ஸ் இன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சதன் கர்நாடகா கோவா நார்த் ஈஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேங்களா சோ வடகிழக்கு ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா லாட்ரேட் சாயில் சரளை மண் லாட்ரேட் சாயில் அதாவது இப்ப என்சியாட்டில் லாட்ரேட் சாயில் அப்படின்னாலே லாட்ரேட் அப்படிங்கிற பொருளுக்கான அந்த அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க பிரிக் அதாவது செங்கல் சொல்லுவாங்க லாட்ரேட் சாயில் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா செம்மண் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா எதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து செங்கல் பண்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க லாட்ரேட் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபகற்ப பூமியில் அதாவது தீபகற்ப பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெனின்சுலார் பிளாட்டியூ இங்கதான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரளை மண் பெனின்சுலார் பிளாட்டியூல ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த லாட்ரிக் சாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா போரஸ் சாயில் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண் துகள்கள் வந்து இருக்கும் இதுல ஜாஸ்தியா சோ இதனால வந்து சிலிக்கான சொல்லுவாங்க இந்த சிலிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருக்காது ரிமூவ் ஆயிருக்கும் நீக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதன் காரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோடைய என்ன சொல்ல இந்த து இந்த துகள்களின் மூலமா வந்து நீக்கப்படுறதுனால இந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடின அமைப்பா இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து டெக்ஸ்டர் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சொர சொர கடின அமைப்பா இருக்கும் அதனாலதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செங்கல் செய்ய யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து இரும்பு ஆக்சைடு அதாவது இதுல இரும்பு ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால சிவப்பு நிறமா இருக்கும் ஏற்கனவே ரெட் சாயில் அதாவது செம்மல் சொன்ன மாதிரி இது வந்து அயன் ஆக்சைடு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இத வந்து சிவப்பா இருக்கும் இந்த சரலையில ஜாஸ்தியா வந்து என்னென்னா வந்து பயிர் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து காப்பி ஓகேங்களா காஃபி ரப்பர் முந்திரி கேஷ்யூமெட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து மரவள்ளி டாப்பியாக்கோ டாப்பியாக்கோனு சொல்லுவாங்க மரவள்ளி இதெல்லாம் வந்து பயிர் பண்ணலாம் இந்த இது வந்து இந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை நல்லா ஞாபகம் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும் சில ஒடிசா மாதிரியான பகுதிகள்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே சமயம் கேரளாவில் இருக்கும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிளஸ் அஸ்ஸாம் இந்த பகுதியிலயும் வந்து இருக்கும் சில பகுதி அஸ்ஸாம்ல சில பகுதியில இருக்கும் சோ அதே மாதிரி வந்து டெசர்ட் சாயில் டெசர்ட் சாயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அது என்ன வறண்ட பாலைவன மண் இந்தியாவில பாலைவனம் இருக்கிற பகுதி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ராஜஸ்தான் குஜராத்ல கச்சு ராணா கச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதி மற்றும் தென் பஞ்சாப் அதாவது பஞ்சாபுடைய தெற்கு பகுதி இங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வறண்ட பாலைவன மண்ணா இருக்கும் இந்த இது வந்து இந்த மண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்கலைன் அதாவது கார சத்து வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆல்கலைன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து போரஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இருக்கும் ஓகேங்களா நுண் துகள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இதனால வந்து வளமே இல்லாம இருக்கும் எந்த சத்துமே வந்து இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஹைலி இன்ஃபர்டைல் இது வந்து நம்ம புக்ல வந்து ஹைலி இன்ஃபர்டைல் போட்டிருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்சிஆர் எடுத்தீங்கன்னா வந்து ஹை ஃபெர்டைல்னு போட்டிருக்கோம் நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம ஸ்கூல் புக் தான் வந்து முக்கியமே தவிர்த்து வேற எந்த புக்குமே முக்கியம் கிடையாது என்சிஆர் புக் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை சிபிஎஸ்சி எல்லாம் தேவையில்லை நம்ம ஸ்கூல் புக்கே போதுமானது ஓகேங்களா நிறைய பேர் கேட்கறதுனால தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்றேன் நான் சிபிஎஸ்சி புக்கும் நான் பாத்திருக்கேன் இந்த புக்கும் பாத்திருக்கேன் சிபிஎஸ்சில பிளஸ் ஒன் பிசிக்கல் ஜியோகிரபி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பத்தி இருக்கும் லேட்ரட் சாயில் டெசர்ட் சாயில் இந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தமா கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதுல வந்து டெசர்ட் சாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெர்டைல் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாடு புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட் சாயில் இன்பெர்டைல் ஓகேங்களா சோ இதுல எதுதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இப்ப உரம் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வந்து பார்க்கணும் வசதி பண்ணோம்னா வந்து எதுதெல்லாம் விளைவிக்க முடியும் அப்படின்னா கோதுமை நெல் பார்லி திராட்சை தர்பூசணி போன்றவெல்லாம் விளைவிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ கொஞ்சம் விளைவிக்க கூடிய ஒரு இடமா தான் இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காடுகள் பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க டென்த் புக்ல சோ இந்த காடுகள் பத்தி நம்ம எல்லாமே பார்க்கணுமா அப்படின்னா வந்து எல்லாமே பார்க்கணும் ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது மட்டும் நான் சொல்றேன் இதுல இம்பார்ட்டன் ஆனது வந்து மாங்குரோவ் காடுகள் மேங்குரோவ் பாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாங்குரோவ் பாரஸ்ட் அதாவது இந்த மாங்குரோவ்
இரண்டாயிரத்தி நான்கு ஓகேங்களா சுனாமி வந்துச்சு இந்த சுனாமிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பகுதியால துளைச்சிட்டு போக முடியல ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த மாங்குரோவ் காடுகள் வந்து இதனை தடுத்துருச்சு சோ இதன் காரணமா வந்து இந்த மாதிரியான மரத்தை வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்கு ஓகேங்களா சோ கடற்கரை ஓரத்துல இந்த மரம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சுனாமி பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்டிபிக்கா இதை ப்ரூவும் பண்ணிருக்காங்க சரி அதனால இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மரத்துடைய அடிப்பகுதி இந்த படத்துல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மரத்துடைய அடிப்பகுதி பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் ஓகேங்களா சில இது நீர் கடியிலையும் இருக்கும் சில இது கொஞ்சம் மேலையும் இருக்கும் எண்ணற்ற வேர்கள் ஓகேங்களா சொல்றேன் நிறைய வேர் வந்து கொஞ்சம் வேர் வந்து பூமி கடியில போயிட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்து பூமி கடியில போயிட்டு இருக்கும் வெறும் காலில் வந்து இந்த பகுதியில் நடக்கவே முடியாது ஏன்னா காலெல்லாம் கிழிச்சிடும் ஓகேங்களா சோ இதன் காரணமா பெரிய பெரிய பூட்ஸ் இது மாதிரி போட்டுதான் வந்து நடக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க வந்து சில படங்கள்ல திரைப்பட திரைப்படத்துல இல்லைன்னா வந்து டிஸ்கவரி சேனல்ல பாத்துருக்கலாம் சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர் தான் தடுக்குது ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறதுனால தடுக்கப்படுது இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி வரும் மாங்குரோ காடுகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கங்கை மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி மற்றும் சில டெல்டா பகுதிகள் பிளஸ் அந்தமான் நிக்கோபார் கடற்கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் சோ இதனாலதான் வந்து அந்த பகுதியை வந்து சுனாமியால தாக்க முடியல பிளஸ் அந்த தண்ணி ஊடுருவி போக முடியலன்னு சொல்லுவாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே சமயம் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மாங்குரு காடு எது அப்படின்னா சுந்தரபன் சுந்தரவனம்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த மேற்கு வங்காளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுந்தரவனம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதுக்கு வந்து சுந்தரவனம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சுந்தரி மரம் இந்த மரத்துக்கு பேர் வந்து சுந்தரி சுந்தரி ட்ரீஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து சுந்தர் வனம் சுந்தர வனம்னு மாறிடுச்சு அதுவே சுந்தர் பன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு சோ இந்த சுந்தரி மரம் வந்து தயார் எப்படி வந்து என்ன தயார் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து போட் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போட் வந்து தயார் பண்றதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் படகுகள் கட்டுவதற்கும் காடு வந்து விலை மதிப்பு மிக்க எரிபொருள் வந்து இங்க ஜாஸ்தியா இருக்குங்க இந்த குச்சி எல்லாம் சேரல இந்த குச்சி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இந்த சில்லி பொருத்துக்கிட்டு போவாங்க சோ இதெல்லாம் போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா எரிச்சு ரொம்ப வந்து ஹைலி இந்த கலோரிபிக் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இதுக்கு சோ அதனால இது முக்கியம் இது மட்டும் பார்த்தா போதும் இதனை தாண்டி வந்து ஏதாவது இந்த லெசன்ல பாக்கணும் அப்படின்னா வந்து மோர் ஓவர் ஒன் டைம் வந்து இந்த மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட்னா என்ன டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்னா என்ன என்னென்ன வகையான காடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் ஆனா நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இது மட்டும் தான் இருக்கு சோ இது மட்டுமே போதுமானது சோ இந்த காடுகள் பத்தி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த வன பாதுகாப்பு சட்டம் இதுவும் பார்க்கணும் ஓகேங்களா சோ வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ இது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து வன விலங்கு சட்டம் இதுவே வந்து வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஓகேங்களா சோ பாரஸ்ட்ரி பர்போஸ்க்காக எயிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல மாத்திருக்காங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உரிய செயல்பாடு உரிய கடுமையான தண்டனைகள் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு யாராவது இந்த காட்டை அழிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு சில என்ஜிஓஸும் இதுல வந்து இன்வால்வ் பண்ணிருக்காங்க சோ காடுகள் வந்து வளர்ப்புக்காக மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த தேசிய வன கொள்கை நேஷனல் பாரஸ்ட் பாலிசி பத்தி நம்ம பார்க்கணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன்டி போர்ல வந்து தேசிய வன கொள்கை நேஷனல் பாரஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருந்தாங்க சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுலயும் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலயும் சில மாற்றங்களோட கொண்டு வந்தாங்க சோ இந்த வன கொள்கை வந்து என்னென்ன கண்டிப்பா பார்க்கணும் சோ ஒரு நாடு அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காடுகளாக நிறைந்து இருக்கணும் ஆனா நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் இருபது சதவீதம் இருக்கு இதுல தமிழகம் எத்தனை சதவீதம் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் வந்து சமநிலையில வந்து பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் சூழலை நிலைநிறுத்தி பராமரிக்க கண்டிப்பா வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட்டின் அதாவது நாட்டுடைய உயிரின பன்மையை பாதுகாத்தல் அவசியம் பயோடைவர்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க சோ அதே மாதிரி வந்து சாயில் எரசன் அதாவது மண் அரிப்பு மற்றும் பாலைவன விரிவாக்கம் இங்க வந்து ஆரவல்லி மலை தொடர் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டெசர்டிபிகேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கும் பாலைவன விரிவாக்
தடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து இந்த பாலைவன விரிவாக்கம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து டிராட் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளமும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும் சோ அதே மாதிரி சமூக காடுகள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சோசியல் பாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க பிளஸ் ஃபார்ம் பாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க பண்ணை காடுகள் இது மூலியமா வந்து காடுகளுடைய பரப்ப வந்து அதிகரிக்க வேண்டும் காடுகள்ல இருந்து மரம் எரிபொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்நடை தீவனம் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும் சொல்லிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆப் டிம்பர் பியூல் பாடர் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் இப்ப சமீபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புல் அதாவது பேம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மர வகை கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மூங்கில் வந்து புல் வகையை சார்ந்தது ஓகேங்களா சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் புல்லாங்குழல் மூங்கிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா புல் புல்லுடைய வகை அப்படின்னு நம்ம தமிழ் புக்ல தமிழர்கள் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனா வந்து இப்பதான் சமீபத்துல நம்ம பாராளுமன்றத்துல அதாவது பார்லிமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேம்பு அதாவது மூங்கில் வந்து மர வகை அல்ல புல் வகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதனாலதான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ விமன் அதாவது மரக்கன்று நடுதல் மற்றும் மரம் வெட்டுதல் நிறுத்துதல் போன்றவற்றை வந்து பெண்கள் வந்து ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஓகேங்களா சோ அதாவது மரத்தை வெட்டாதீங்க இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நாட்டுடைய இயற்கை தாவரத்தை வந்து பாதுகாத்தல் அவசியம் எல்லாருடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மதிப்பீடு தன்மை அதிப்பீடு கண்டிப்பா பாக்கணும் நான் எப்பயுமே சொல்றதுதான் ஒண்ணு வறண்ட நிலப்பகுதியில் காணப்படும் மண் சாயில் பவுண்டின் இஸ் நோன் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சாயில் லாட்ரைட் சாயில் பிளாக் சாயில் அலுவியல் சாயில் ஓகேங்களா ஆலை மண் சூளை மண் கருப்பு மண் வண்டல் மண் சோ இதுல எதுங்க வறண்ட நிலப்பகுதியில இருக்கிறது எதுனா பாலைவன மண் ஓகேங்களா சோ டெசர்ட் சாயில் மான்சூன் பாரஸ்ட் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லல இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மான்சூன் பாரஸ்ட் பருவ காற்று காடுகள் அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து டெசிடியஸ் பாரஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது இலையுதிர் காடுகளை தான் சொல்லுவாங்க சோ ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து மோனோசைட் இதுவும் வந்து நம்ம பாக்கல ஆனா நம்ம கடைசியா பாக்கலாம் சோ மோனோசைட் மணல் எங்க இருந்து எடுக்கும் அதுல காணப்படும் தாது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ யுரேனியம் பழுப்பு நிலக்கரி இது எதுக்காக பழுப்பு நிலக்கரி எதுக்காக இது வந்து ஒரு வகையான ஒரு வகையான கோல் ஓகேங்களா சோ ஒரு வகை நிலக்கரி அதே மாதிரி வந்து மாங்குரூ காடுகள் மாங்குரூ அப்படின்னாலே சுந்தரவனம் சுந்தர்பன் ஓகேங்களா புதுப்பிக்க கூடிய பலங்கள் ஓகேங்களா சோ ரினுவபிள் ரிசோர்ஸ் எது அப்படின்னா சூரியன் சூரிய ஆற்றல் இதெல்லாம் வந்து ரினுவபிள் நான் ரினுவபிள் ஓகேங்களா சோ நான் ரினுவபிள் எது அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் வந்து ரினுவபிள் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா சோ ஒரு சில இந்த எண்ணெய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல தமிழ்ல எண்ணெய்னு கொடுத்திருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல வெறும் பெட்ரோல் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க பெட்ரோலியம் எண்ணெய் வந்து புதுப்பிக்க இயலாது சோ இதுதாங்க இதெல்லாமே வந்து ஒரு கேள்வி வரக்கூடும்னு நம்புறதுனால இந்த வீடியோ பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களை கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நான் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம் வெற்றி மலரட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்கட்டும் வெற்றிக்காக பாடுபடுங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி உங்கள் கதவை தட்டும் நன்றி